ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഡ്യൂ ടീച്ചർ കേരള അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റേസ് ടു വൺ അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് എ പവർ ഓഫ് ടു ആൻഡ് ദി പവർ ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടുവിന്റെ പവർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ പവർ ആയിട്ടുമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വേറെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം യെസ് ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് എയ്റ്റി വൺ ആസ് പവേഴ്സ് ഓഫ് എനി ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റി വൺ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ നയൻ റേസ് ടു ടു എയ്റ്റി വൺ റേസ് ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പവേഴ്സ് ആക്കി എയ്റ്റി വണ്ണിനെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഇൻ ദ ടേബിൾ സം നമ്പേഴ്സ് ആർ റിട്ടേൺ ആസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഗിവൺ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പെൻഷ്യൽ ഫോമും നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന്റെ എക്സ്പെനൻഷ്യൽ ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ടു റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അടുത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ദ എക്സ്പോണൻഷ് എക്സ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ത്രീയും ഈ എക്സ്പോണൻ ടൂവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ആ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പോണൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ കൂടെ എക്സ്പോണൻസിൽ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പോ ത്രീ ടു പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് അല്ലെ 
അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടു പ്ലസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇത്രയാണ് ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് വൺ എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് നയൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എക്സ്പോണൻസിൽ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അത് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം കേട്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യ ഫിഗർ ലൈൻ സി ഡി ആൻഡ് ഇ എഫ് ആർ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ഡിയും ഇ എഫും പാരല ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി പി ക്യു ഡി പി ക്യുടെ ഡി പി ക്യു ഡി പി ക്യുടെ മെഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളില് ആ തേർട്ടീം ഫോർട്ടീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി പി ക്യു ഡി പി ക്യുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് യെസ് ഈ ഒരു ലൈൻ ആംഗിൾ അല്ലെ ഏതാണ് ബി ക്യു എഫ് ബി ക്യു എഫ് ആണ് ഈ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് എ പി ഡി എ പി ഡിയുടെ കറസ്പോണ്ട് സോറി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഏതാണ് വരുന്നത് ഇ ക്യു ബി അല്ലെ ഇ ക്യു ബി ഓക്കെ ഇ ക്യു ബി അടുത്തത് ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ പി ക്യു എഫ് എവിടാ പി ക്യു പി ക്യു എഫ് പി ക്യു എഫ് സോറി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഓക്കെ പി ക്യു എഫ് പി ക്യു എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ആ സെവൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് സെവൻറ്റി കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി ക്യു എഫ് ഡി ക്യു എഫ് അതായത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണ് ആ ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് തേർട്ടി അല്ലെ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദർ ഇസ് എ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഗൗരി ടു ഫൈൻ ദ പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഹൂസ് ലെങ്ത്ത് ഇസ് ട്വൈസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെത്ത് അതായത് ബ്രെത്തിന്റെ ട്വൈസ് ആണ് ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ബ്രെത്ത് അപ്പൊ അതിന്റെ ട്വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ട്വൽവിന്റെ ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബ്രെത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൈസ് ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബ്രെത്ത് ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്രെത്തും പെരിമീറ്ററും തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേഷൻ ബ്രെത്ത് എവിടെയാ എയ്റ്റ് അല്ലെ എയ്റ്റിന്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് അല്ലെ സിക്സ് ടൈംസ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ബ്രെത്ത് ഇസ് ടേക്കൺ എസ് എക്സ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് അല്ലെ അടുത്തത് നോക്കാം ഇഫ് ബ്രെത്ത് ഇസ് എക്സ് ഹൗ ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാ സിക്സ് എക്സ് ഓക്കെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് എക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ ട്വൈസ് ഓഫ് ടു റൈസ് ടു ടെൻ ആസ് പവർ ഓഫ് ടു ഇങ്ങനെ ട്വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ആ ടെൻ അല്ലെ ട്വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റൈസ് ടു ഇലവൻ വരും ഓക്കെ ടു റൈസ് ടു ഇലവൻ അടുത്തത് ഇഫ് തേർട്ടീൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു വൺ നയൻ സെവൻ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ എന്ത് എത്ര എത്ര ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സ്പേസ് വരണം മീൻസ് എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരണം ആ സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് അല്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇയർ സിക്സ് വരണം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ
പഠിത്തം നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫില്ലാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത പാറ്റേൺ നോക്കാം ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇതേപോലെ അടുത്ത രണ്ട് പാറ്റേൺ കൂടി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സം ആൻഡ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ ഇൻ ഈച്ച് ലൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ആൻഡ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ ഇൻ ഈച്ച് ലൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും തമ്മിൽ എന്താണ് ഇത് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അല്ലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എം ഇസ് ഇഫ് എം ഇസ് എ മിഡിൽ നമ്പർ ഇഫ് എം ഇസ് എ മിഡിൽ നമ്പർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് നമ്പർ 